डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू दिस इज योर सेकेंड चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज फूड एंड हेल्थ है ना भोजन यानी कि इसका मतलब क्या होता है फूड एंड हेल्थ का तो भोजन और स्वास्थ्य ठीक है ना तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे ओके यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज है और हमें इस चैप्टर में पढ़ना है किन किन चीज़ों के बारे में भोजन और उसके जो है कंपोनेंट्स इसके बारे में उसके बाद से सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में यानी कि संतुलित आहार और तीसरा जो आपका पॉइंट है इस चैप्टर का वो है डिजीजेज है ना यानी कि बीमारियों के बारे में इन इन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो आइए चलते हैं जो है आपके बुक के सेकेंड पेज पर पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपके बुक का जो है सेकेंड पेज यहाँ पर ओपन हो गया है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं और जो सबसे पहला टॉपिक है आपके सेकंड पेज का वो क्या है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स ओके भोजन और उसके जो है घटक है ना यानी कि इन किन चीज़ों से मिलके जो है भोजन बनता है ठीक है ना यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं फूड कंटेंस फाइव मेन कंपोनेंट्स फूड में क्या क्या होते हैं पांच जो है मुख्य जो है कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वाइटमिनस एंड मिनरल्स ठीक है ना ये जो है आपके कितने पांच जो है कंपोनेंट्स हैं आपके किसके भोजन के ठीक है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कह रहे हैं कि आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस कंपोनेंट इन एडिक्वेट अमाउंट्स टू रिमेन हेल्दी यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सारी जो भी कंपोनेंट्स हैं इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को जो है एक पर्याप्त मात्रा में पड़ती है ना यानी कि आपकी बॉडी को जो हेल्दी रहने के लिए इसको इसके पर्याप्त मात्रा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये पाँचों कंपोनेंट का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है ठीक है ना द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ द फाइव मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर लिस्टेड इन टेबल टू पॉइंट वन यहाँ पे कह रहा है कि जो ये जो सोर्सेज हैं यानी कि कहाँ कहाँ से ये जो पांचों कंपोनेंट मिलते हैं हमें उसका और उसका फंक्शन क्या है ना एक एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है ये जो है हम लोग यहाँ पे आपको टेबल टू पॉइंट वन में दिखाया गया है और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है ना सबसे पहला जो हमारा जो कम्पोनेंट ऑफ फूड है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और किससे मिलता ये इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपके बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है ठीक है ना प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी उस उसके बाद यहाँ पे सोर्सेज ये किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेड से राइस वेट फ्रूट ठीक है ना फ्रूट सच एज बनाना एंड मैंगोज शुगर पोटैटो कॉर्न ठीक है ना इन इन चीज़ों से जो है हमें क्या मिलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आपका कंपोनेंट ऑफ आप फूड यहाँ पे देख सकते हैं फैट्स फैट यहाँ पे इसका क्या काम है हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म है ना ये जो है आपके बॉडी को गर्म रखने का काम करता है ठीक है यहाँ पर ये मिलता किस किस चीज़ों से चीज़ों से है तो मीट से ऑयल से बटर चीज़ घी क्रीम ड्राई फ्रूट्स है ना इन सारी चीज़ों से हमें फैट हमारी बॉडी में आता है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ फूड है आपका प्रोटीन्स है इसका क्या काम है तो ये जो है ये हमारे एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग है ना ये क्यों ज़रूरी है ये जरूरी है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और मसल्स बिल्डिंग के लिए ठीक है ना और ये कहाँ मिलता है तो चिकन में फिश एग्स मिल्क चीज़ पल्सेस सोयाबीन इन इन चीज़ों में जो है आपका प्रोटीन्स मिलता है ठीक है ना ये सोर्सेज हैं नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड है वाइटमिन एंड मिनरल्स आयरन कैल्शियम आयोडीन एंड फास्फोरस आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी है ना ये जो है आपके जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो आखिरी कंपोनेंट ऑफ फूड है यहाँ पे देख सकते हैं वाइटमिन और मिनरल्स ठीक है ना और ये जो है और उसमें जो मिनरल्स यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपका आयरन कैल्शियम आयोडीन फास्फोरस ये सभी के सभी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को इन सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है है ना यहाँ पर देख सकते हैं इसका फंक्शन क्या है तो नीड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है ना यहाँ पर कह रहा है कि अगर नॉर्मल फंक्शन जो है बॉडी आपका कर रहा है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उस बॉडी को चाहिए ठीक है ना और ये इसकी ज़रूरत है टू फाइट डिजीजेज एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक है ना इसका काम क्या है तो ये जो है हमें बीमारियों से लड़ने में जो है हमारी मदद करता है ना अगर ये एडिकुएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में है तो हम जो है बीमार नहीं पड़ेंगे इन्हीं सारी चीज़ों की कमी की वजह से हम जो है बीमार पड़ते हैं ठीक है ना फ्रूट्स और ये इसका ये कहाँ से मिलता है ये जो है आपको वाइटमिन और मिनरल्स तो आपको फलों से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फिश एग मिल्क है ना इन इन चीज़ों से जो है हमें जो है क्या मिलते हैं ये आपके मिनरल्स और वाइटमिन मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ यहाँ पे फिगर बना के दिखाया गया है ना सोर्सेज ऑफ फैट्स जो पहला यहाँ पे देख सकते हैं आप चीज़ का जो है यहाँ पे चीज़ ड्राई फ्रूट ये सारी चीज़ें यह
प्रोटीन्स हैं इन इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है प्रोटीन्स मिलता है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इससे हमें वाइटमिन और मिनरल्स मिलते हैं और यहाँ पे जो ये देख सकते हैं ये जो है आपका क्या है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये चीज़ है ऑयल है ठीक है ना ये जो है आपका नारियल है ठीक है और ये नट्स हैं इस तरीके से इन इससे हमें क्या मिलता है तो फैट्स मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं आप ये चिकन है इग है ये आपका जो है फ्लेस है ये सब मछली ठीक है ना ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हमें क्या मिलता है तो प्रोटीन्स हैं और यहाँ पे वाइटमिन और मिनरल्स की बात करें तो देखिए बनाना जो है वाटरमेलन ये जो है आपका अनार हो गया सेब हो गया ये ग्रैप्स हो गया ये सारी जो चीज़ें हैं मिल्क हो गया इससे हमें क्या मिलता है तो आपके मिनरल्स और वाइटमिन मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें हम लोग तो देखिए जो भी ज़्यादातर जो आटे से बनाई आटे मैदे से चीज़ें बनी हुई हैं जैसे आपका ब्रेड हो गया है ना यहाँ पर पोटैटो शुगर ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमें क्या मिलता है तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ठीक है ना तो इस तरीके से जो है आ, आपका जो है चैप्टर का सेकंड पेज ख़त्म हो गया आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देख सकते हैं है ना अब जो है इसमें जो है आपका वाटर एंड रफेज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है ना तो कह रहा है कि अलॉन्ग विद दीज फाइव मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आवर बॉडी आल्सो नीड्स एडिकुएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज डाइट्री फाइबर है ना कह रहा है कि इन सारे पांचों कंपोनेंट के अलावा हमारे बॉडी को जो है एक थोड़ा पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए पानी और रफेज भी चाहिए है ना रफेज यानी कि डाइट्री फाइबर्स होते हैं ठीक है ना ये जो है पचाने के लिए जो है डाइजेस्ट करने के लिए करने के काम ये आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर एक एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी है ना वाटर का क्या काम है तो वाटर एक तरह से मीडियम का काम करता है जो भी आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको ट्रांसपोर्ट कर जो भी आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो है मीडियम कौन बनता है उसका वाटर बनता है ना इट आल्सो अलाउज फूड टू पास इजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम है ना और ये जो है ये क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारे भोजन हो आसानी से पास करने का करवाने का भी काम कौन करता है वाटर कर करता है ठीक है ना और कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड फूड स्टॉफ कंटेनिंग रफेज इन आवर डाइट और कह रहा है कि हमें जो है ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें हमारे रफेज भी मौजूद हो है ना डाइटरी फाइबर्स जो है मौजूद हो ठीक है ना और डाइटरी फाइबर किस में किस में होता है तो मैं बता दूँ आप लोग को आप, लो, आप लोगों ने मैंगो खाया होगा उसके अंदर जो है डाइटरी फाइबर्स होते हैं इसी तरीके से वाटर में भी डाइटरी फाइबर चोकर जो होता है वो आपका डाइटरी फाइबर की तरह काम करता है फेज की तरह काम करता है ठीक है ना तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रफेज होता है ना ये अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड होता है कह रहा है कि ये जो है वो हिस्सा होता है जो अनडाइजेस्टेड जो पचता नहीं है ना ये क्या करता है इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड इजली ये आसानी से फूड को मूव करने में काम करता है थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी है ना इसका काम ही यही है कि जो भी हमारे डाइजेस्टिव जो है सिस्टम है उसको प्रॉपर वे में वर्क कराना और जो है बिल्कुल आराम से आसानी से जो हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको रिमूव कराने का ये काम जो है आपका रफेज करता है ठीक है ना कह रहा है कि आटा होल विथ फ्लूर यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है आटा होता है जिसमें जो है चोकर हो ठीक है ना ओट्स हो गया डालिया हो गया कार्न एंड कैबेज ये सभी के सभी जो है किसके आपके रफेज के जो है सोर्सेज हैं है ना इन सारी चीज़ों से हमें रफेज मिलता है नेक्स्ट आपका जो आपके इस पेज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं बैलेंस डाइट यानी कि बैलेंस डाइट डाइट के बारे में तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए डाइट दैट कंटेन्स एडिकुएट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कार्ड अ बैलेंस डाइट यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा आहार जिसमें जो है एकदम पर्याप्त मात्रा में आपके जो है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं है ना रफेज और वाटर के साथ है ना जो हमारे बॉडी को हेल्दी फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी उसी को इन सारे डाइट को मिला के हम लोग क्या कहते हैं जो है एक बैलेंस डाइट बनता है यानी कि जो फाइव कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा उसमें वाटर हो रफेज हो ऐसा भोजन तो उस पूरे आहार को उस पूरे भोजन को हम लोग क्या कहेंगे बैलेंस डाइट कहेंगे ठीक है ना इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आवर डाइट मस्ट इंक्लूड एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट ऑफ फूड फॉर आवर बॉडी टू बी हेल्दी है ना हमारी जो है बॉडी के हेल्थ के हेल्दी रहने के लिए जो है इन सारे कंपोनेंट ऑफ फूड का होना जो है पर्याप्त मात्रा में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है है ना यहाँ पर कह रहे हैं कि रिमेंबर यहाँ पे देख सकते हैं आगे कह रहा है कि रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे है ना यहाँ पे कह रहा है कि ये याद रखिए कि हमें जो है इन
तो यहाँ पे हम मैं बात कर रही थी यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग है ना यानी कि अगर हम स्वास्थ्य रहेंगे तो एक तरह से आप पूरे शारीरिक और मानसिक रूप से भी बिल्कुल जो है अच्छे रहेंगे यानी कि अगर हेल्थ हेल्थ हेल्दी हैं हम लोग तो हमें जो है बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से भी हम लोग ठीक दिखेंगे ठीक है ना यानी कि हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओके यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर ए पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्दी यानी कि इसका मतलब ये कि किसी भी इंसान को हम तभी हेल्दी कह सकते हैं पूरी तरह से वो तभी हेल्दी रहेगा वो व्यक्ति जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है बिल्कुल एकदम फिट रहे ठीक है ना ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है उसके बाद से यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर फूड डाइट रेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग रर्निंग एंड प्लेइंग एंड करेक्ट पोस्चर आर एसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना एकदम प्रॉपर फूड जो है प्रॉपर यानी कि सही भोजन उसके बाद से आराम और एक्सरसाइज है ना एक्सरसाइज में आपका हो गया हो जाएगा वॉकिंग रनिंग प्लेइंग है ना एंड करेक्ट पोस्चर है ना और जो है सही हाल चाहे वो चलने का हो बैठने का हो सोने का हो करेक्ट पोस्चर होना चाहिए ये सभी के सभी जो है हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है है ना नहीं अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो हम जो है हेल्दी नहीं रहेंगे यहाँ पे जो है बैलेंस डाइट एकदम पूरा जो है फिगर बना के दे दिया गया है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फ्रूट हो गया वेजिटेबल यहाँ पे जो है आपके एक तरह से कार्बोहाइड्रेट हो गया ठीक है ना इसी तरीके से यहाँ पे फैट हो गया ये प्रोटीन के लिए ये सभी जो है बिल्कुल जो है हमारे भोजन में ये सारी चीज़ों का रहना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है ना यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी के सारे हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये फैट एंड शुगर रिच फूड है यहाँ पर मीट फिश एक चिकन यहाँ पर जो है दिखाया गया बिल्कुल ये जो है एक बैलेंस डाइट यहाँ पर आप जो है सकते हैं